എഴുതിക്കു മക്കളെ മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെൻ്റലീവ് മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതു സോറി മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് എഴുതും പീരിയോഡിക് ലോ മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്താണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ ഒരു ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളണം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടിനും ഒരേ താളമാണ് ഓരോടുത്ത് ഒറ്റ അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ളത് മാറ്റി അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ കിട്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ എഴുതി വെക്കൂ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കൂ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പീരിയോഡിക് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് കഴിഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ ഈ അറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആയി അപ്പം എന്താണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആയി അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായത് മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ പഠിക്കുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ദി പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റുകളെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഏയ് അറ്റോമിക് ഏത് ഇപ്പോൾ സൈസ് ആയിക്കോട്ടെ സൈസ് കൂടുന്നു ഒരാളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും ഈ ഒരു ഗ്രഡേഷൻ ഈ ഒരു എന്ത് വ്യത്യാസം ഏതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അതായത് അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മെൻ്റലിവ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ആണ് സത്യം മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ അന്ന് ശരിയായിരുന്നു ഇപ്പം അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ മെൻ്റലീവ് അന്നത്തെ കാലത്ത് എടുത്ത എഫേർട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവും ഭയങ്കരമായിരുന്നത് കൊണ്ട് മെൻ്റലീവ്സ് പീരിയോഡിക് ലോ ഇന്നും പല ആളുകളും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റുകളുടെയും പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്നാ പറയുന്നത് പറ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത്രേ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൂടും അറ്റോമിക് മാസ് കുറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കുറയും സൈസ് കുറയും ഏ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെൻ്റലി സ്പിരിയോഡിക് ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓരോ പ്രോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടികൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും മാറ്റം വരും ഇതാണ് മെൻ്റലി സ്പിരിയോഡിക് ലോ അങ്ങനെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ അന്ന് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഒരു പത്തറുപത് എലമെൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്
he arranged the available elements in the increasing order of atomic mass <coughs> he arranged the available elements he arranged the available elements he arranged the available elements in the increasing order of atomic mass he arranged the available elements in the increasing order of atomic mass കിട്ടിയ എലമെൻറ്റുകളെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് മെയ്ഡ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി എന്തുണ്ടാക്കി എ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം എന്തുണ്ടാക്കി പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എഴുത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ കോളങ്ങളും അദ്ദേഹം നോക്കണം കുറെ കോളങ്ങളും ഒരുപാട് റോയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കോളങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ കോളത്തിലും അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ ആ ഒരു കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണോ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോ ഈ ഒരു കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ ഓരോ കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റുകളെയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ കോളത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരേ സ്വഭാവക്കാരെ ഒരേ കോളത്തിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പോയിന്റ് അതാണ് ഹി അറേഞ്ച്ഡ് ഹി അറേഞ്ച്ഡ് elements having same property he arranged elements having same property he arranged elements having same property he arranged elements having same property <coughs> in same group in same group he arranged elements having same property in same group ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു മെൻ്റലീവ് ചില്ലറക്കാരനല്ല മെൻ്റലീവ് അന്നത്തെ കാലത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അന്ന് കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റികളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി വളരെ അപാരമായിരുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ മെൻ്റെ ലീവ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോവാണേ അപ്പം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം അലുമിനിയം ഉണ്ട് സിലിക്കൺ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കാർബൺ സിലിക്കൺ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൾസിനി അല്ലേ ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇതേ കണ്ടോട്ടാ ഇതേ അതേ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ എലമെൻറ്റുകളെ ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ നോക്കണില്ല ദേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചത് അതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം കാണിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ അറ്റോമിക് മാസിലിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ എലമെൻറ്റുകൾ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഏ അങ്ങനെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആഴ്സനിക്കാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തി എവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ വരെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി ഏതാണ് ആഴ്സനിക്കാണ് അതെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളണേ അപ്പം ഈ ആഴ്സനിക്കിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറ്റോമിക് മാസ് കൂടു കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോവാണല്ലോ അയാൾ ചെയ്യണേ അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ അറ്റോമിക് മാസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആൾ ആദ്യം വെച്ച് പിന്നെ അടുത്ത ആളെ വെച്ച് പിന്നെ അടുത്ത ആളെ വെച്ച് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇനി അടുത്തത് വെക്കാനുള്ളത് ആഴ്സനിക്കിനെയാണ് സ്പേസ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആഴ്സനിക്കിനെ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കി ഏയ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളെ ആഴ്സനിക്കിനെ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സമാധാനം ഇല്ല ഇവിടെ ആഴ്സനിക്ക് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു തൃപ്തി ആവണില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സംഭവം അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ വെച്ചാൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ ഇപ്പോൾ അയാൾ പെടുക അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയാൾക്ക് പെടാനുള്ള ഒരു അർഹതയും കാണുന്നില്ല കാരണം അയാളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബോറോണിൻ്റെയോ സ്വഭാവങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ല മനസ്സിലാവേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ മെൻ്റലീവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് വെക്കാനുള്ള ആഴ്സനിക്കിനെ ഇവിടെ വെച്ചില്ല 
അദ്ദേഹം തൊട്ടപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കി ആഴ്സനിക്കിന് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കി അപ്പോഴും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സിലിക്കണും ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ആ കാർബണും സിലിക്കണും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്നും അയാളുടെ വിശേഷങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടികളും ഒന്നും ഒത്തുപോണില്ല അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ആഴ്സനിക്കിന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമായി നൈട്രജൻ്റെയും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ആഴ്സനിക്കിന് ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു സിലിക്കണിൻ്റെ താഴെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സിലിക്കണിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ വരാനുണ്ട് എന്നാരും എന്ന് പറഞ്ഞു മെൻ്റലി അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നറിയാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആരാണ് സിലിക്കണിൻ്റെ താഴെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആരാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പേരിട്ടു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് മെൻ്റലീവ് പറയുകയാണേ അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കോ ആ കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിന് അദ്ദേഹം പേരുമിട്ടു എന്താ പേര് അറിയോ അദ്ദേഹം ഇട്ട പേരാണ് എക്ക അലുമിനിയം എന്താണ് എക്ക എന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി എക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെ അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു എക്ക അലുമിനിയം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ താഴെ ആരാണെന്ന് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം എന്നാണ് ജി എ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഗാലിയമാണ് അന്ന് ഗാലിയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ആ കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന ഗാലിയത്തെ അന്ന് അദ്ദേഹം പേര് വിളിച്ചു എക്ക അലുമിനിയം അപ്പൊ എക്ക അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇന്ന് ഗാലിയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കണിന്റെ താഴെയുള്ള സ്പേസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എലമെന്റിന് അദ്ദേഹം എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു എക്ക സിലിക്കൺ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ജർമാനിയം ആണ് ജി ഇ അപ്പൊ എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ജർമാനിയം ഇനി ഒരു രസം പറഞ്ഞു തരാട്ടോ ഈ ഗാലിയവും ജർമാനിയും ഒക്കെ വരാനുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ മെന്റലിവ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ എലമെന്റുകളുടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ എലമെന്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തു അയാളുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടെത്താനുണ്ട് ആ എലമെന്റിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്രയായിരിക്കും ആ എലമെന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്രയായിരിക്കും ആ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ 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 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് അന്ന് മെന്റലിവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പറ ഈ ജർമാനിയത്തെയും ഗാലിയത്തെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മെൻ്റലീവ് അന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി അന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പക്കയാണ് കറക്റ്റാ മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് മെൻ്റലീവ് പറഞ്ഞൊരു രസമുണ്ട് ഗാലിയത്തെ കുറിച്ച് മെൻ്റലീവ് പറയുകയാണേ ആ ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ ഉരുകും പിന്നെ മേശമ്മ വെച്ചാൽ ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ അയാൾ സോളിഡായിട്ട് നിൽക്കും ഏയ് ടേബിളിൽ വെച്ചാലേ അത് സോളിഡായിട്ട് നിൽക്കും കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് കൈ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഏതായി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനും ഇടയിലാണ് അയാളുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി അത് ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ വരാനിരിക്കുന്ന എലമെന്റുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കഥ വരെ പറഞ്ഞു സത്യമാണ് ഗാലിയം അങ്ങനെയാണ് ഗാലിയത്തെ ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ സോളിഡായിട്ടിരിക്കും കൈ പിടിച്ചാൽ അയാൾ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അയാളുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ചോദിക്കെ മെന്റലീവ് ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കഥ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെക്കണം സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ ഹി ലെഫ്റ്റ് സം ഗ്യാപ്പ് ഹി ലെഫ്റ്റ് സം ഗ്യാപ്സ് ഹി ലെഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒഴിവ് ആക്കിയിട്ട് പോയി ഒഴിവിട്ട് പോയി ഹി ലെഫ്റ്റ് സം ഗ്യാപ്സ് ഹി ലെഫ്റ്റ് സം ഗ്യാപ്സ് അണ്ടർ അലുമിനിയം അണ്ടർ അലുമിനിയം ആ
called them and called them ആ കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളെ അന്ന് അദ്ദേഹം പേരും വിളിച്ചു ആൻഡ് കോൾഡ് ദം എക്കാ അലുമിനിയം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുത് എക്കാ അലുമിനിയം ദ എങ്ങനെ എഴുതാണ് കേട്ടോ എക്കാ അലുമിനിയം എക്കാ അലുമിനിയം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗാലിയം ഇന്ന് നമുക്കറിയാലോ അത് ഗാലിയമാണെന്ന് ഗാലിയം എക്കാ അലുമിനിയം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഗാലിയം And Eka Silicon Eka Silicon Eka Silicon Bracket il Germanium Germanium GE Innu nam kariyam adhi Germanium anam properties of this element properties of this element also he predicted properties of this element which are which are to be discovered kandathan irikkuna ee element galude which are to be discovered which are to be discovered kandathan irikkuna ee element galude property um adheham predict cheyidu madhi ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോയും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളും അതിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റികളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു വൺ അവർ ക്ലാസ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം നോട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷക്ക് ഒരു താങ്ങായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ മക്കളെ ബൈ താങ്ക് യു